আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন আমি আজকে একাডেমিক কোনো ক্লাস নেব না একাডেমিক ক্লাসের বাইরে ফিজিক্সের সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব জেনারেলি দেখা যায় যে আমার কাছে অনেক স্টুডেন্ট জিজ্ঞাসা করে যে ভাইয়া অমুক চেক অমুক চ্যাপ্টারের জন্য কোন টপিক্সটা পড়লে সিকিউর জন্য ভালো করা যাবে বা এম সিকিউর জন্য ভালো করা যাবে আর এরকম এই জন্য আমার নিজের দায়িত্ববোধ থেকে মনে হলো যে তোমাদের উদ্দেশ্যে একটা ভিডিও বানানো উচিত যে সাজেশনের ভিডিও এগুলা অনেক স্টুডেন্টদের অনেক হেল্পফুল হবে বলে আমি মনে করি তো আজকে আমরা তড়িৎ প্রবাহের চম্বক্রিয়া ও চম্বকত্ব এই চ্যাপ্টারের সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করব বোর্ডের কোর্সের অ্যানালাইসিস করে যেটা বুঝতে পারলাম যে তোমার এখান থেকে মোটামুটি তিন চারটা টপিক্স ভালো করে শিখতে পারলে এখান থেকে বোর্ডে অ্যান্সার করা সম্ভব তো দেখি কোন টপিক্স থেকে কি ধরনের কোর্সেন আসে প্রথমত দেখো অসীম দৈর্ঘ্য অসীম দৈর্ঘ্যর পরিবাহের ক্ষেত্রে চম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় এর পরবর্তীতে আছে বৃত্তাকার পরিবাহের ক্ষেত্রে চম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় এরপরে আছে দুটি সমান্তরাল পরিবাহের মধ্যে ক্রিয়া তরিৎ প্রবাহের মধ্যে যে তোমার ক্রিয়াশীল বল নির্ণয় এখন এখানে কথা আছে তোমার থিওরি আছে তিনটা একটা দুইটা তিনটা কিন্তু তুমি যদি একটা থিওরি করো তাহলে একটা থিওরি দিয়ে একটা সিকিউর অ্যান্সার করা যাবে না এখানে যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে যে তোমার কম্বাইন্ড সিকিউ হয় অর্থাৎ এই এই থিওরি এই থিওরি দিয়ে কোশ্চেন হতে পারে অথবা এই দুইটা থিওরি দিয়ে কোশ্চেন হতে পারে সো সম্মিলিত এই তিনটা থিওরি তুমি শিখতে পারো তাহলে কম্বাইন্ড কোশ্চেন হয় ঠিক আছে মানে তুমি শুধুমাত্র যে অসীম দৈর্ঘ্য পরিবাহের ক্ষেত্রে শিখলেই যে একদম সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এমনটা কিন্তু না ঠিক আছে এটা 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 করলো হবে কিন্তু এটা খুবই রেয়ার বাট কম্বাইন্ড কোশ্চেন বেশি আসে তো আমরা দেখি কি ধরনের কোশ্চেন আসে প্রথমত গ নম্বরে একদম সিম্পল ম্যাথ দিবে সেটা হচ্ছে যে তোমার যে অসীম দৈর্ঘ্যর পরিবাহীর ক্ষেত্রে যে সম্ভব ক্ষেত্র নয় সেই সূত্রটা কিন্তু আমি পাশে লিখেছি দেখো যে বি ইকোয়াল টু নিউ নট আই বাই টু পাই এখান থেকে তোমার চাইতে পারে চম্বু ক্ষেত্র নয় অথবা দূরত্ব নির্ণয় ক্লিয়ার কি ব্যাপারটা যেমন ধরো এই যে পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে এ দূরত্ব এই পয়েন্টে তোমাকে চম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় করতে বলা হলো তাহলে এই পয়েন্টে চম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় করতে বলতে পারে অথবা চম্বক ক্ষেত্র মান দেওয়া থাকলে তোমার এখান থেকে এর পরিমাণটা বের করতে বলতে পারে এই ধরনের ইকুয়েশন চাই এবং যদি তোমার বৃত্তাকার পরিবাহী বলে বৃত্তাকার পরিবাহের ক্ষেত্রে চম্বক ক্ষেত্র সেই ক্ষেত্রে চাই হচ্ছে তোমার দেখো বিনিময় সূত্র হচ্ছে এন নিউ নট আই বাই টু আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এন লিখিনি কারণ যেটা তোমার অসীম দৈর্ঘ্য পরিবাহের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সোজা সুদি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার পাক সংখ্যার কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না এই জন্য এখানে কোনো এন রিলেটেড কোনো রাশি নাই কিন্তু এখানে তোমার অনেকবার পাক দিতে পারে ঠিক আছে যে পরিবাহীটা পরিবাহী ঘুরতেছে ঠিক আছে পরিবাহী তারের মধ্যে যে যে প্রবাহটা হচ্ছে এটা কিন্তু অনেকবার পাক দিতে পারে এই জন্য আমি এখানে এন লিখছি বুঝতে পারছো ওকে তো এটা হচ্ছে তোমার চম্বক ক্ষেত্র এবং এটা অবশ্যই অবশ্যই কেন্দ্রীয় চম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় কেন্দ্রীয় চম্বক ক্ষেত্র নয় চম্বক ক্ষেত্র বিভিন্ন পয়েন্টে নির্ণয় করা যায় যে বৃত্তাকার পরিবাহীর জন্য তুমি এই পয়েন্টে চম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় করতে পারবা এই পয়েন্টও নির্ণয় করতে পারবা কারণ কি আমরা জানি যে কোনো পরিবাহীর মধ্যে যদি যখন কারেন্ট যায় তখন আশেপাশে চম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় আর এখানে আশেপাশে বলতে যে কোনো একটা পয়েন্টে চম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় করতে বলতে পারে সেটা তোমার এই কেন্দ্রীয় চম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় অথবা বাইরের চম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় আছে কিন্তু তোমার বাইরের চম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় তোমার সিলেবাসে নাই তোমার সিলেবাসে আছে যে কেন্দ্রে থাকলে চম্বক ক্ষেত্র কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেই টপিক ওকে তো অলরেডি বোঝা গেছে যে গ নম্বরে তোমার চম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং দেখো যে দুটি সমান্তরাল পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যে ক্রিয়াশীল বল সেই ক্ষেত্রে তোমার চাই কি যে একক দৈর্ঘ্যের বল কত হবে একক দৈর্ঘ্যে বল কত হবে সো এই কোয়েশনটা আছে এইটা অর্থাৎ দুইটা পরিবাহী আছে দুইটা পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তোমার হচ্ছে যে আই ওয়ান আই টু আলাদা আলাদা ঠিক আছে কিন্তু দুইটা তারের দৈর্ঘ্য কিন্তু তোমার সেম যেটা আছে এল দুইটা তারের দৈর্ঘ্য সেম এল দৈর্ঘ্য এবং এর মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স আছে তোমার এ এ বুঝতে পারছো সো আই ওয়ান আই টু এ আছে আর একক দৈর্ঘ্যের বল তখন তুমি এই কোয়েশন দিয়ে ম্যাথ করলেই মিলে যাবে সো গ নম্বরে তোমার এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসে এবার আমরা আসি ঘ নম্বরে কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসে ঘ নম্বরে দেখো তুমি যদি শুধুমাত্র এই টপিক্সটা শেখো যে অসীম দৈর্ঘ্যর পরিবাহীর ক্ষেত্রে সম্মুখ ক্ষেত্র ঠিক আছে যদি তুমি শুধু এই টপিক্সটা শেখো তাহলে তাহলেও হবে কিন্তু রেয়ার কোয়েশ্চেন আসে তা এই ধরনের কোয়েশ্চেন কেমন আসে জেনারেলি এই ক্ষেত্রে গ নম্বরে এই যে এইটা আসে এবং ঘ নম্বরে চাই যে মনে করো দুইটা পরিবাহী আছে ঠিক আছে এই যে সামান্তরাল পরিবাহী আছে এখন ব
তখনই আমরা এই চম্বক ক্ষেত্র বলতে বুঝবো কি ওইটা হচ্ছে লব্ধি চম্বক ক্ষেত্র কারণ কি কারণ এখানে বি ওয়ান এবং বি টু সম্মিলিত প্রবাহের ফলে যে চম্বুক চম্বুক সৃষ্টি হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার কি চম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার লব্ধি চম্বক ক্ষেত্র এখন আমরা এই জায়গাটাতে ভুলে যাই যে কোন ক্ষেত্রে প্লাস করতে হবে কোন ক্ষেত্রে মাইনাস করতে হবে অনেক সময় আমরা মুখস্থ করি যে একই দিকে হলে মাইনাস বা বিপরীত দিকে হলে প্লাস এই ধরনের জিনিসগুলো মুখস্থ করি কিন্তু এই মুখস্থ কোনো জিনিস না দেখো সিম্পলি চিন্তা করি যখন কোন তরি প্রবাহ যখন এই দিকে যাচ্ছে তখন এই দিক বর্তমান বুড়ো আঙুল দাও এটা আছে ডান হস্ত নিয়ম বাম হস্ত নিয়মটাও করা যায় কিন্তু ডান হস্ত নিয়মটা ইজি হয় দেখো তুমি এই দিক বরাবর যখন দিচ্ছ তখন এই দিক বরাবর ঢুকতেছে আর এই দিক বরাবর বেরোচ্ছে তো যেই দিক বরাবর ঢুকে সেই দিকে আমি ক্রস চিহ্ন দিলাম আর এই যে দিক বরাবর তরি ক্ষেত্র বের হচ্ছে সেই দিক বরাবর আমি ডট চিহ্ন দিলাম ওকে সিমিলার ওয়েতে আমি যদি এইটার জন্য চিন্তা করি দেখো এই দিক বরাবর প্রবাহ হচ্ছে তাহলে এই দিক বরাবর ঢুকতেছে আর এই দিক বরাবর বের হচ্ছে এখন দেখো ঢোকাটাকে যদি আমি প্লাস ধরি ঢোকাটাকে দেখো আমি যদি ঢোকাটাকে প্লাস ধরি এই ক্রস চিহ্নটাকে আমি যদি প্লাস ধরি আর যদি বেরোনোটা বেরোনোটাকে ডট এটাকে যদি আমি মাইনাস ধরি তাহলে দেখো তো কি হয় এই পয়েন্টে কি হচ্ছে দেখো তো প্লাস মাইনাসে কি হয়ে যাচ্ছে প্লাস মাইনাসে কি হয়ে যাচ্ছে মাইনাস না সো এই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করবো কি মাইনাস বি ওয়ান বি ওয়ান লেখা উচিত হবে না এটা আসলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি কারণ কখনো কখনো তোমার বি টুটা বড় হতে পারে সো এখানে আছে মাইনাসটা ইউজ করতে হবে বুঝতে পারছো এবার দেখো আমরা যদি এই ক্ষেত্রে আসি দেখো এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবাহর দিক আছে ভিন্ন তাহলে দেখো এই যে এই দিক বরাবর তোমার তরিত প্রবাহ আছে তাহলে এই দিক বরাবর ঢুকতেছে দেখো এই দিক বরাবর ঢুকতেছে এই দিক বরাবর বের হচ্ছে এবং এইটার জন্য দেখো যে এই দিক বরাবর কাঠ দিচ্ছে তাহলে এই দিক বরাবর বুড়ো আমাদের বুড়ো আমাদের দেখো এই দিক এই দিক বরাবর ঢুকতেছে আর এই দিক বরাবর বের হচ্ছে তাহলে এই দিক বরাবর ঢুকতেছে আর এই দিক বরাবর বের হচ্ছে তাহলে দেখো এখানে দুইটাই ক্রস চিহ্ন দ্যাট মিন্স এই পয়েন্টে তোমার দুইটাই ঢোকার জন্য হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে দেখো প্লাসে প্লাসে মাইনাস প্লাসে সরি প্লাসে প্লাসে প্লাস এবং দেখো যে তোমার যদি এই জায়গাটা মাইনাস ধরো এই যে এটাকে যদি তুমি মাইনাস ধরো যে এটাকে তুমি যদি মাইনাস ধরো আর এটাকে যদি প্লাস ধরো তাও দেখো মাইনাস মাইনাসে কি হবে প্লাস সো এই ক্ষেত্রে বির পরিমাণটা হবে কি বি ইকল টু বি ওয়ান প্লাস বি টু এই জিনিসগুলো আমরা ভুলে যাই ঠিক আছে যে আমরা পারি না অনেক সময় তো এই এই ঘ নম্বরে কিন্তু এটা তোমার শুধুমাত্র যে মধ্যবিন্দুতে চাইবে এর কোনো অর্থ নাই এটা যখন এই বিন্দু এটা কিন্তু তোমার এই যে বাইরের বিন্দুতে চাইতে পারে বাইরের বিন্দুতে যখন তোমার বাইরের বিন্দুতে চাইবে তখন কিন্তু এখানে আবার মাইনাস হবে না তখন আবার প্লাস হবে সেটা কি হবে দেখো যখন এই দিক বরাবর ওটা দেখো দেখবার ঢুকতেছে এই পয়েন্টে ঢুকতেছে এবং এটার জন্য কিন্তু ঢুকতেছে এই দিক বরাবর দেখো এই দিক বরাবর ঢুকতেছে দেখছো এটার জন্য ঢুকতেছে আবার এটার জন্য ঢুকতেছে সো যখন বাইরে হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু এই জিনিসটা আবার প্লাস হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছো আবার যখন এইটার জন্য আমি যখন বাইরের সম্মুখ ক্ষেত্র চাইবো তখন দেখো এইটার জন্য ঢুকতেছে আবার এটার জন্য বের হচ্ছে তখন কিন্তু এখানে মাইনাস হবে ঠিক আছে তো এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো আসতে পারে বুঝতে পারছো এবার দেখো আমরা এটার জন্য ঢুকতেছে আবার এটার জন্য বের হচ্ছে তখন কিন্তু এখানে মাইনাস হবে ঠিক আছে তো এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো আসতে পারে ঠিক আছে সো এই ধরনের কোয়েশ্চেন কখন হয় যখন অসীম দৈর্ঘ্য পরিবাহের ক্ষেত্রে সম্মুখ ক্ষেত্র জাস্ট এই থিওরিটা তুমি যদি পারো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার গ নম্বরে এই জিনিসটা চাইবে যে কোনো একটা পরিবাহের মধ্য দিয়ে সম্মুখ ক্ষেত্র অর্থাৎ বি ওয়ান চাইবে এবং ঘ নম্বরে চাইবে যে কোন ক্ষেত্রে সম্মুখ ক্ষেত্রটা বেশি হবে সো এই যে গ নম্বরে এই যে তোমার এই থিওরিটা যদি শেখো তাহলে গ নম্বরে এইটা দিবে আর ঘ নম্বরে এই ধরনের কোয়েশ্চেন দিবে এবার আমরা আসি কম্বাইন কোয়েশ্চেন যে কম্বাইন কোয়েশ্চেন কেমন হয় দ্যাট মিন্স অসীম দৈর্ঘ্য আর বৃত্তাকার পরিবাহের জন্য এই দুইটা মিলে কেমন হয় দেখো গ নম্বরে চাইবে তোমার এইটা অথবা এইটা এবং ঘ নম্বরে চাইবে যে মনে করো যে তোমার কাছে একশো মিটার তার তার আছে একশো মিটার এক তার আছে যার মধ্যে থেকে কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে ঠিক আছে তো এখন ওই ক্ষেত্রে তোমার একটা কারেন্টের মধ্য দিয়ে তোমার কারেন্টের মধ্য দিয়ে গেলে কারেন্টের যখন তোমার কারেন্টটা যাবে তারের মধ্য দিয়ে তখন আশেপাশে চম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে এবং তোমার লম্ব দূরত্ব চাইতে পারে অথবা চম্বক ক্ষেত্র চাইতে পারে এবং ঘ নম্বরে যে জিনিসটা চাইবে যে এই যে তোমার গ নম্বরের চম্বক ক্ষেত্র পেয়েছো ওইটাকে ধরলাম আমি বি ওয়ান ঠিক আছে বি ওয়ান ধরলাম এবং যখন ওই তারটাকে আমি পেশাই পেশাচ্ছি একদম গোলাকার করে পেশাচ্ছি তখন চম্বক ক্ষেত্রটা কেন্দ্রে কত হবে এটা তোমার তুলনা চাইতে পারে তাহলে তুমি কি করবা যখন তুমি তারটা পেশাচ্ছ তখন কি হয়েছে সেটা টু পাই আর এ কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা কি দেখো তো টু পাই তখন পাক সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে কি
আয়ের পরিমাণ দেওয়া থাকবে কারণ আয় তো চেঞ্জ হবে না যার মধ্যে যে পরিমাণ কারেন্ট আসবে কারেন্টের পরিমাণ চেঞ্জ হবে না কারেন্ট কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে সো এই আয়ের পরিমাণটা তোমার দেওয়া থাকবে না এখান থেকে ব্যাসার্ধর পরিমাণটা বের করে নিয়ে আসতে হবে এবং ব্যাসার্ধর পরিমাণটা তুমি যদি এখানে বসায় দাও এবং এন দেখো কি এন পাক সংখ্যা পাক সংখ্যা তো দেওয়া থাকবে পাক সংখ্যা না দেওয়া থাকলে তুমি তো আর ব্যাসার্ধ বের করতে পারবো না সো পাক সংখ্যা দেওয়া থাকবে ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকবে না শুধু সো এই সূত্র থেকে তুমি ব্যাসার্ধ বের করে না এখানে বসিয়ে দিলে দুইটার দুইটার ভিতরে তুমি কোন ক্ষেত্রে চম্বক ক্ষেত্র বেশি হবে এটা তুমি বুঝে যাবা বুঝতে পারছো সো শুধুমাত্র যে অসীম দৈর্ঘ্যর পরিবাহের ক্ষেত্রে চম্বক ক্ষেত্র হলে কি ধরনের কোয়েশ্চেন হয় এটা গ নম্বরে এটা ঘ নম্বরে ওকে আর কম্বাইন কোয়েশ্চেন কেমন হয় আমি অলরেডি বলে দিয়েছি যে এই ধরনের কোয়েশ্চেন হয় ওকে এবার আসি যে তোমার সমান দুটি সমান্তরাল পরিবাহের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল এবং তোমার হচ্ছে এই এইটার সাথে কেমন করছেন হয় বুঝতে পারছো যে দুটি সমান্তরাল পরিবাহের মধ্যে দিয়ে ক্রিয়াশীল বল এইটা তোমার কেমন হয় ঠিক আছে তো এই ধরনের কোয়েশ্চেন কি বলবে যে গ নম্বরে তোমার এইটা চাইবে এবং ঘ নম্বরে কি চাইবে যে মনে করে এরকম দুইটা আলাদা আলাদা ফিগার আছে এবং বলবে যে কোন ক্ষেত্রে একক দৈর্ঘ্যের বলটা বেশি হবে অথবা বলবে যে কোন ক্ষেত্রে বলটা বেশি হবে অথবা বলতে পারে যে বলের ডিরেকশনটা দেখাও বলের এই যে তোমার দেখো প্রবাহটা আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে তখন ফ্লেমিং এর ডান হস্ত নিয়ম অনুসারে যদি তুমি করো তাহলে কিন্তু বলের ডিরেকশনটা কি হয়ে যায় আলাদা হয়ে যায় বুঝতে পারছো সে ঘ নম্বর এই ধরনের কোয়েশ্চেন বলতে পারে সেটা কি ক্রিয়াশীল বলের পরিমাণ তুলনা করো অথবা একক দৈর্ঘ্যের বলের পরিমাণ তুলনা করো অথবা বলের দিক তুলনা করো ঠিক আছে সো এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো তোমার ঘ নম্বরে দেয় এবং তুমি যদি তিনটা থিওরি শিখতে পারো তাহলে তোমার মোটামুটি এইটটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন কাবার হয়ে যাবে এবার দেখি আমরা বাকি পনেরো পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন হয় সম্বুক ক্ষেত্রে তরিত পরিবাহী তরিতবাহী পরিবাহীর উপর বল যেখানে আধানের উপর দেখো কোনো একটা আধান যে একটা চম্বুক ক্ষেত্র আছে এই চম্বক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে এই চম্বক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে একটা কিউ পরিমাণ আধানকে যখন তুমি ভি বেগে পাঠাও তখন দেখো এই যে তোমার হচ্ছে যে একটা ভি বেগে পাঠাচ্ছ এই ভি এবং বি এর মধ্যবর্তী একটা কোন সৃষ্টি হয় ঠিক আছে এবং দেখো এইটা আছে তোমার কি ভি এবং বি এর মধ্যবর্তী কোন থিটা সো এ আছে বল যে আধানটা পাঠাচ্ছ ওই সম্বুক ক্ষেত্র কর্তৃক যে আধানটা বল লাভ করতেছে সেই বল ওকে এটা হচ্ছে গ নম্বর সাই এবং ঘ নম্বরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মনে করো যে তোমার চম্বুক ক্ষেত্র আছে এই চম্বুক ক্ষেত্র মনে করো একটা আধান অলরেডি আছে যে মনে করো যে তোমার হচ্ছে যে মনে করো একটা আধানের পরিমাণটা দেওয়া আছে যে মনে করো যে থ্রি পয়েন্ট টু গুন টেন টু ধর মাইনাস উনিশ একটা আধানের পরিমাণ দেওয়া আছে এখন বলা হচ্ছে যে এই আধানের জন্য ঠিক আছে এই আধানের এই আধানটা যদি আমি তোমার এই সম্বুক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে নিক্ষেপ করি নিক্ষেপ করার ফলে যখন সেটা কীভাবে বৃত্তাকারভাবে ঘুরতে থাকবে তখন ব্যাসার্ধ কেমন হবে ব্যাসার্ধ কেমন হবে দ্যাট মিন্স দেখো যখন এভাবে ঘুরতে থাকে তখন ভি এই ভি এবং বি ভিটা স্পর্শক বরাবর যেটা তোমার চম্বুক ক্ষেত্রের সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোণে থাকে এই জন্য নাইনটি ডিগ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান তখন আমরা এই কোয়েশনটা পাই হচ্ছে এটা এবং সেটা ছুড়ে যেতে চাই বাইরের দিকে কিন্তু যেতে পারে না কিসের জন্য চম্বুক বলের কারণে ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার দেখো কেন্দ্র বিমুখী বল সবসময় কিন্তু এম বি স্কোয়ার বাই আর কিন্তু কেন্দ্র মুখী বল যে সবসময় তোমার একই হবে এমন কোনো কথা নাই দেখো এম বি স্কোয়ার বাই আর কিন্তু কখনো কখনো এম জি সমান হতে পারে আবার এম বি স্কোয়ার বাই আর কিন্তু তোমার হচ্ছে যে এই যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখো যে কিউ বিভি সমান হচ্ছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এম বি স্কোয়ার বাই অর্থাৎ যে প্রোটনটা ঘুরতেছে বা সে যে চার্জটা ঘুরতেছে যে চার্জটা দেওয়া আছে যে চার্জটা ঘুরতেছে ওই চার্জটা কিন্তু এম বি স্কোয়ারের জন্য বাইরে যেতে চাই কিন্তু যেতে পারে না কারণ চম্বুক ক্ষেত্র এবং এই যে তোমার হচ্ছে যে আধান এর এর মুখোমুখি একটা কি থাকে কেন্দ্রমুখী বল থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ চম্বুক বল ওকে টানে সেই বলটা কি এই যে এইটা সো এটা যদি আমরা ই করি তাহলে তো দেখো আমরা সমান করি যে এটাও বেগ এটাও বেগ সো আমরা একটা বেগ কাটা দিলাম এবং এখান থেকে কিন্তু আর পেয়ে গেলাম অর্থাৎ এমটা কি এম মানে যে প্রোটন আছে সেই প্রোটনের ভর সেই প্রোটনের বেগ এবং সেই প্রোটনের আধান এবং চম্বক ক্ষেত্র যে চম্বক ক্ষেত্রে ঘটতেছে এখন বলছে যে ওই আধানের পরিমাণটা ওই আধান যে আধান দেওয়া হচ্ছে ওই আধানের জন্য ব্যাসার্ধ বের করতে হবে এখন বলা হচ্ছে ওই আধানের জায়গায় আমি যদি ইলেকট্রন দিই তাহলে ব্যাসার্ধের কেমন পরিবর্তন হবে ক্লিয়ার কি ব্যাপারটা যে উদ্দীপক একটা আধান দেওয়া আছে ওই আধানের জায়গায় যদি আমি ইলেকট্রন দিই তাহলে ব্যাসার্ধর কি পরিবর্তন হবে সো এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আছে তখন কি করবা সব সেম থাকবে তখন এম এর পরিমাণটা আলাদা হবে কারণ ইলেকট্রনের ভর আর প্রোটনের ভর
আরে আধানটা সাইজ করতে হবে এবং বেগ এবং ভি মনে করো তোমার সেম দেওয়া থাকলো ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আর এর তুলনা কেমন হবে এটা তোমার বের করতে হবে সো এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো তোমার চম্বুক ক্ষেত্রে তড়িৎবাহী পরিবাহীর উপর বল এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো জেনারেলি দিয়ে থাকে ঠিক আছে তুমি যদি এই টপিকটা শেখো তাহলে মোটামুটি পনেরো পার্সেন্ট কাবার হবে এবং লাস্ট যে টাইপটা সেটা আছে তোমার টর্ক এবং টর্ক থেকে আসে তোমার মোটামুটি ফাইভ পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন খুবই রেয়ার বলতে পারো প্রায় আসেই না বললেই চলে ঠিক আছে তো এই টপিকসটা আসলে সাইডে জায়গা নাই এই জন্য আমি আর লিখতে পারলাম না তো তোমরা টর্কের টপিকসটা মোটামুটি শিখে রেখো বেশি ফোকাস করতে হবে এই তিনটা টপিকস এবং এই যে একটা এই চারটা টপিকস তোমার খুব ভালো করে শিখতে হবে স্পেশালি এই যে প্রথম দুইটা ঠিক আছে আমি তো বললাম যে এই মোটামুটি তিনটা থিওরি যদি শিখতে পারো তাহলে এইটটি পার্সেন্ট হবে আর এই যে এখান থেকে পনেরো পার্সেন্ট আর টর্ক থেকে পাঁচ পার্সেন্ট তো মোটামুটি এইটুকু তুমি শিখতে পারো তাহলে মোটামুটি ধরা যায় যে কাবার হয়ে যাবে তোমার এই সিকিউর জন্য এই টপিক এই অধ্যায়টা ঠিক আছে তো আমি আজকের এই সিলেবাসের ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করতেছি আজকের এই ক্লাস সম্পর্কে যদি কোনো কোয়েশ্চেন বা কারো কোনো মতামত থাকে তাহলে নিচের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাও আমি তোমাদের সঠিক অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব আর তোমাদের যদি আরও আরও যদি কোনো কারোর কোনো চ্যাপ্টারের সিলেবাস লাগে তাহলে সেটা তোমার কমেন্ট বক্সে জানাও ঠিক আছে দরকার হয় তারপর আমি একটা ভিডিও বানাবো আবার আর আমার এই ক্লাসটা যদি তোমার ভালো লাগে থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট তোমার দুজন ফ্রেন্ডকে শেয়ার করো নেক্সট ক্লাস পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে